ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിവിഷൻ ടോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കൊമേഴ്സ് ടീച്ചർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ സെഷൻ ഫൈവ് പ്രകാരം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് എൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ മേക്ക ഡയറക്റ്റിംഗ് എ സെറ്റൻ പേഴ്സൺ ടു പേ സെറ്റൻ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി ടു ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ സെറ്റൻ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ദ ബിയർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടെ ഒരു റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞുന്ന പോയിൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ ചുരുക്കി ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ ദ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആ ഓർഡർ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്ക് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡ്രസ്ഡ് ടു സെർട്ടൻ പേഴ്സൺ ഇത് ഒരാൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദ എമൗണ്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റാംപ്ഡ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലോ നിയമപ്രകാരം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആക്ട് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ആക്ട് പ്രകാരം അത് സ്റ്റാംപ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്നോളം പാർട്ടീസ് അല്ലേ പാർട്ടീസ് ടു ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡ്രോവറാണ് അയാളാണ് ആ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് ദ ബിൽ അല്ലേ അയാളാണ് ആ ബില്ലിൻ്റെ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു പേ ദ ബിൽ അയാളാണ് ആ ബില്ലിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയി ആണ് ദ പേയ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ടി ചില സമയങ്ങളിൽ വരും പേയ് എന്താണ് പേയ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഓർ ടു ഹൂസ് ഓർഡർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് പേബിൾ അല്ലേ സാധാ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡ്രോവർ തന്നെ ആരാവാറുണ്ട് പേയ് ആവാറുണ്ട് അല്ലേ എൻഡോസ് ചെയ്യാത്ത ബില്ലാണെങ്കിൽ ഡ്രോവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആരായിട്ട് വരുന്നത് പേയ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ദെൻ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഈ സ്പെസിമൻ ഫോർമാറ്റ് കുട്ടികളോട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പെസിഫിൻ സ്പെസിമൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്പെസിമൻ ഡ്രോ അവിടെ വരച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് വരെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെസിമൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ബിൽ ബില്ലിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിക്കംസ് എ വാലിഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡ്രോയി ബില്ല് ഡ്രോവർ ആദ്യം തന്നെ അത് ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയി ആക്സെപ്റ്റ
ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഓഫ് ബില്ല് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിക്കം പേബിൾ ഈസ് ദ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി എന്നാണോ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അതിനെയാണ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് ത്രീ മോർ ഡേയ്സ് അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ അതിനോട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ദിവസം സാധാരണ രീതിയിൽ വിളിക്കാറ് വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോൾഡ് അത് അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആ മൂന്ന് ദിവസം എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് മാസവും മൂന്ന് ദിവസമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമൽ കേസിൽ ബില്ലിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ടേം ഓഫ് ബിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ദെൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ചിലപ്പം എക്സാമിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഡ്രോ ചെയ്ത ബില്ല് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡേ ദിവസം ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസും കൂടെ കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർത്ത് ജൂലൈ ഫോർത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കിട്ടും ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഡ്രോ ചെയ്തൊരു ബില്ല് ടു മന്ത്സ് ബില്ലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ലാകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താ പറയുക ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് അത് ചോദിക്കാറ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വെൻ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ദ ഡ്രോവർ മേ ട്രീറ്റ് അതിന് മൂ നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോരുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ബില്ല് നമ്മൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നാല് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഹി മേ ഹോൾഡ് ദ ബിൽ ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആ ബില്ല് മൂന്ന് മാസവും മൂന്ന് ദിവസവും ആവുന്നത് വരെ അത് കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബില്ലാവാം ചിലപ്പോൾ ആ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രോവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ലാവാം കണ്ടോ ഹി മേ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ബിൽ വിത്ത് ഹിസ് ബാങ്ക് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്താ ഹി മേ എൻഡോസ് ദ ബിൽ ടു ഹിസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റർ അയാളുടെ തന്നെ ഡ്രോവറുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഡ്രോവർ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള വേറൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻഡോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാണ് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി മേ സെൻഡ് ദ ബിൽ ടു ദ ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ അല്ലെ സെൻഡ് ദ ബാങ്ക് സെൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം ബാങ്കിലെ കളക്ഷന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഫോർ കളക്ഷൻ ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നു ക്ലാ ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ദൻ മൂന്നാമത്തതായി നമുക്ക് അത് എൻഡോസ് ചെയ്യാം നാലാമതായിട്ട് ബിൽ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് കേസായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തത് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് എൻഡോസ് ചെയ്ത ബില്ല് ബിൽ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോണർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന
അല്ലേ നമുക്കതിന് അങ്ങനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഡ്രോവർ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഓരോ കേസസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഓരോ കേസസ് ആണ് അത് അവിടെ നമുക്ക് അത് അതിപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബില്ല് ഹോണർ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ എൻട്രി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേഗം ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാതെ തന്നെ ചില ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ലോജിക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജനറൽ എൻട്രി വന്നാൽ ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി അതിന് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് നല്ലത് ഓണർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലേ ഈ തരത്തിൽ എഴുതാം അത് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ബില്ല് ഇസ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഹോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ദെൻ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോവർ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം തന്നെ കുറെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അത് നോക്കൂ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ ഇവിടെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിവിടെ ജനറൽ എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്തല്ലേ ഇവിടെ പർച്ചേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് വിൽക്കുന്ന നേരം ഡ്രോവർ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് സെയിൽ എന്നാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് സെയിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പർച്ചേസ് എന്നാൽ നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോയിഡ് ബുക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ പർച്ചേസിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് നേതു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജനറൽ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല ഇത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് മാത്രമാക്കി ഉണ്ടാക്കി വേറെ ജനറൽ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ജനറൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സാധാരണ സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് സെയിൽസ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് സെയിൽസ് അത്ര എഴുതുന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കൂ വെൻ ദ ബിൽ ഈസ് റിസീവ്ഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പം ബില്ല് ഇവിടെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബില്ലിനെ നമ്മുടെ ഡ്രോവർ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡ്രോവർക്ക് ആ ബില്ല് കിട്ടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആദ്യം ബില്ല് ഇയാൾ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഡ്രോയ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രോവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ബില്ല് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ബില്ല് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എൻട്രിയിൽ എൻട്രിയിൽ ആ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്തായാലും ചോദിച്ചാൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ജനറൽ എൻട്രിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ആദ്യം നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെ
അത് ക്യാഷിന് ആദ്യമേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജനറൽ എൻട്രി എന്താ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ക്യാഷ് ഇത് ക്യാഷിന് ആദ്യമേ വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് സെയിൽസ് അതിനാണ് അവസാനം വരുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇത് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ബെൻ ബെൻ ദ ബിൽ ഈസ് ഡിസോണർ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോണർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹോണർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡിസോണർ ആയാലും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റർ വീണ്ടും ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആളായിട്ട് തന്നെ മാറും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബിൽ റെസീവ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും നോക്കൂ ബിൽ അതായത് ഈ എൻട്രിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ നോക്കൂ ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ നേരെ ആ എൻട്രി നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സൗകര്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ബില്ല് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ജനറൽ എൻട്രിൻ്റെ നേരെ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ നേരത്തെ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഡിസോണർ ആവുന്ന ഒരാളുടെ ജനറൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു കേസിലേക്ക് പോവാണ് ഈ അറ്റേ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെൻ ദ ബിൽ ഈസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലേ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിലുള്ള ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി ഇല്ല കാരണം ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഡ്രോവറാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് കൂടും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ചാർജ് ഈടാക്കും അല്ലെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് തരാറില്ല അല്ലേ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ ഒരു ബില്ല് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബാങ്ക് എടുക്കുന്നു ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ജനറൽ എൻട്രി ചെയ്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പോയി ട്രിബിൾ സെറസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ ബില്ലാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിൽ അവിടെ ജനറൽ എൻട്രി ഇല്ല നോക്കൂ വെൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ ഡിസോണാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബില്ലാണ് ഡിസോണർ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കും കണ്ടോ ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ജനറൽ എൻട്രി ഡിസോണർ ആവുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എന്നാണ് എഴുതുക ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റു ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന നേരം ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ എന്നാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ഇനി എൻഡോസ് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന നേരം നമുക്ക് അത് പിന്നെ പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ ജനറൽ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല ദെൻ വെൻ ദ ബില്ല് ഈസ് എൻഡോസ്ഡ് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ജനറൽ എൻട്രി എന്താ എൻഡോസ് ഇ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ആ എൻഡോസിന്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് എൻഡോസ് ഇ അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ഇവിടെ ജനറൽ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല കാരണം എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഡ്രോയിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഡ്രോവറാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് ഡിസോണർ ഓഫ് എൻഡോസ്ഡ് ബിൽ എൻഡോസ്ഡ് ബില്ലാണ് നമ്മൾ ഡിസോണർ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ മൂന്ന് കേസ് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സോറി മൂന്ന് കേസ് ഡിസോണർ ആവുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ജനറൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അല്ലേ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇവിടെ കണ്ടു ഇനി എൻഡോസ് ചെയ്ത ബില്ലാണ് ഡിസോണർ ആവുന്നെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റേറ്റ് എൻഡോസ് ഇ കണ്ടോ അവിടെ മൂന്ന് കേസിലും ഡെറ്റേഴ്സ് അക്ക
ആ നോട്ടിംഗ് ചാർജസ് കൊടുത്തത് എൻഡോസി ആണെങ്കിൽ നോക്കാം അത് ഡ്രോയറുടെ ബുക്കിലുള്ള എൻട്രി ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിൽ ആ മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിലും ഒരേ എൻട്രിയാണ് എന്താ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരേ എൻട്രിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഇനി പറയേണ്ടതില്ല നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും ഇനി അത് ഡ്രോവറ് ബുക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ ഡ്രോവർ പേസ് ദ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ഇനി അത് ബാങ്കാണ് പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ബാങ്കാണ് എന്നാൽ എൻഡോസി ആണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ എന്താ എൻഡോസി പേസ് ദ നോട്ട് എൻഡോസി അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഡ്രോ ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻട്രി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എൻഡോസി അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഡ്രോ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ആ എൻട്രി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അവസാനം പറഞ്ഞ എൻട്രിയാണ് എൻഡോസി അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് സോറി ഡ്രോ ഈ അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് എൻഡോസി ഡ്രോ എൻഡോസി അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യല്ല ഡ്രോ ഈ അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് എൻഡോസി എന്നുള്ള എൻട്രി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്കുള്ള ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അറ്റേ ഗ്ലാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബില്ല് റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻസോൾവൻസിയിലെ കേസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് കേസും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം റിന്യൂവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്ത് ഡ്രോവറെ സമീപിച്ച് ഈ ബില്ലൊന്ന് റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തും ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തില്ല അപ്പം പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് വെറുതെ അങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എൻട്രി കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുക എന്ന് പറയും ദൻ പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാല് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടി വരിക ഒന്ന് പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ദൻ അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതണം പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം ന്യൂ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യണം ഈ നാല് കേസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാവാം അപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബില്ല് റിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബില്ല് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന നേരം ഡിസോണറായ അതേ എൻട്രി തന്നെ എഴുതുക ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ബിൽസ് റെസീവൾ ഉണ്ടോ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ബിൽസ് റെസീവൾ പഴയ ബില്ല് അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസലാക്കി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എഴുതുക ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡേഴ്സ് തന്നെ എഴുതുക ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ന്യൂ പീരീഡ് അപ്പോൾ എത്ര പീരീഡിലേക്കാണോ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പീരീഡിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്ത് എപ്പോൾ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് എത്ര പീരീഡിലേക്കാണോ അത്രയും പീരീഡിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി നോക്കിക്കോളൂ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കേട്ടോ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പുതിയ പീരീഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ എൻട്രി വരിക ഇനി പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് പലപ്പോൾ ചില ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയുടെ ബില്ലാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യും ഇയാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് ക്യാഷ് ഇയാൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഇയാൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റിറ്റ് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ ടു ക്യാഷ് എഴുതാൻ കാരണം ഇനി പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ
2013 a sold goods to b appo a aanu ee saanam vilkunnathu b ki vilkunnu 2000 rupayade goods aanu vilkunnathu on the same day a drew a bill upon b aa date ne enna bill draw cheyunu 2000 rupayade bill draw cheyunu for 3 months on 6th january 2013 aaram theedi aayappo january aaram theedi aayappo the bill was discounted and received rupees 1800 1800 idu discount cheyana the discount cheyidu 1800 rupayade kittunu on the due date bill has been dishonored due date aayappo bill dishonor aayi drop the journal entry in the drawers book drawer book la the journal entry then vendi nammalodu paranjirikkunnathu what would be the entry how been had the bank banker spend rupees 100 for noting charges ivu dishonor aayappo noting charges vannu aa noting charges aare koduthirikkunnathu bank aanu koduthirikkunnathu appo bank pays the noting charge nokka parannittu nammal nerthe kettirundayirunnu bank pays the noting charge ennu parna avada journal entry ennu parayunnathu debtors account at the bank aanu verde onnu orappichathana appo aa journal entry kude ezhidanulla oru problem aanu sadharana dishonor aavunna problem discount cheyidu dishonor aavunna problem tharaanam thavan exam choichittundu nammal adinte kude oru noting charge kude vechukondu chodichu oru problem appo kutikalkku adellam krithyamaayi manasilaakkan pattunna reethiyilulla പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരു മോഡൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കുന്നു ആർക്കാണ് എ ആണ് സാധനം ബി ക്കാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സെക്കൻഡ് ടു സെയിൽസ് കണ്ടോ രണ്ടായിരം രൂപക്ക് സാധനം വിറ്റു ബി സെക്കൻഡ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ജേണൽ എൻട്രി ഒക്കെ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ബി സെക്കൻഡ് ടു സെയിൽസ് അല്ലെ ഇനി ബിൽ എന്ത് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പം ജേണൽ എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ബിൽസ് റിസീവ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ബിൽസ് റിസീവ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ഒരേ ഡേറ്റിനാണ് എഴുതുക ആറാം തീയതി ാണിത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബിൽസ് റിസീവ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി ഇത് ഡിസോണർ ആവുന്നു ഡിസോണർ ആവുന്ന സമയത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഡിസോണർ ആയുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് ദൻ നോട്ടിംഗ് ചാർജിന്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതാം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് രണ്ടായിരം ദൻ വീണ്ടും എഴുതാം ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് ആയിരം അങ്ങനെ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല രണ്ടിനും ഒരേ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് ഒരുമിച്ച് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് രൂപ നോട്ട് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ബാങ്ക് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബാങ്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുന്നത് ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് ടൂ തൗസൻഡ് വെച്ച് എഴുതാം അപ്പം ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി കാണിക്കുക ദൻ ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് എഴുതാം അപ്പം എന്താ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് പെയ്ഡ് വൈദ്യുതി ബാങ്ക് എന്ന് കാണിക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്ന നേരം ബീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടു ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബില്ല് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് പെയ്ഡ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക നോട്ടിംഗ് ചാർജ് കൂടെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നോട്ടിംഗ് ചാർജ് കൂട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ വൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടു രാജൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് സുരേഷ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ രാജനാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് സുരേഷിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഡ്രൂ അപ്പോൺ ഹിം എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടു രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ബില്ലാണ് സുരേഷ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ടു രാജൻ അത് രാജനെ തിരിച്ചു കൊടുത
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ജേണാട്രിയൊക്കെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുരേഷ് അക്കൗണ്ടറ്റ് ടു മനോജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷ് അക്കൗണ്ടറ്റ് ടു മനോജ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഡിസോണർ ആവുന്ന എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ മനോജാണ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മനോജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം ഇയാളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മനോജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതൊന്നും ഇവിടെ വരാത്തത് അതൊന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിന് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ചില കുട്ടികൾ അത് കാണുന്ന നേരം വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് എൻട്രി കോഡ് എഴുതും അപ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ആരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മനോജാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മനോജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇവിടെ രാജൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇൻ ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സുരേഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു രാജൻ ഉണ്ടോ ദെൻ രാജൻ അക്കൗണ്ട് ഒരു ബിൽസ് റസിയബിൾ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ദെൻ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒരു രാജൻ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒരു രാജൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക എന്താണ് ബിൽ എന്തായി കഴിഞ്ഞു ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞു ബിൽ ഡിസോണർ ബിൽ സ്പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒരു രാജൻ എന്ന് ജേണൽ എൻട്രി വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളുടെ ഡ്രോവർ ബുക്കിലും ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് വേറൊരാൾക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നു എൻഡോസ് ചെയ്ത ആളെ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവസാനം ബില്ല് എന്താവുന്നു ഡിസോണർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നോക്കൂ അത്ര വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറിയിടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹം ദി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വെർത്ത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹാദി ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ സെവൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഡ്രൂ എ ബിൽ ഫോർ ദി എമൗണ്ട് ഓൺ ദ ലേറ്റ് അറ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഹാദി ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ ആൻഡ് റിട്ടേൺഡ് ഇറ്റ് ടു ഹംദി ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഹാദി അപ്രോച്ച്ഡ് ഹംദി ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ദ ഓൾഡ് ബിൽ ആൻഡ് ഡ്രൂ എ ന്യൂ ബിൽ അറ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ദ ബാലൻസ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ഹാനം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും എന്നിട്ടൊരു പുതിയ പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യാനുമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാദി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് ഹാദിക്ക് സാധനം വിറ്റു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റിസീവ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഹാദി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ബില്ല് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു ദെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുകയാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാദി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺ ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഹാദി അപ്രോച്ച്ഡ് ഹംദി ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന നേരം നമ്മൾ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മൂന്ന് മാസത്തെ ബില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മെയ് ഏഴാം തീയതി അപ്പോൾ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയി ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബില്ല് ക്യാൻസൽ
നടത്തി പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസലാക്കി പുതിയ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്തു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ ഐ ഡോൺ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ബിൽ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡ്രോൺ ബൈ സുനിൽ അറ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഡേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഐ ഡോൺ റിട്ടേഴ്സ് ദ ബില്ല് ഓൺ ഫോർത്ത് മാർച്ച് അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ബില്ല് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർത്ത് മാർച്ചിന് ബില്ല് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് മാർച്ച് ആൻഡ് ഈസ് അലൗഡ് എ റിബേറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് റിബേറ്റ് നമ്മൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് റിബേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാളുടെ ബുക്കിലും ഡ്രോവർ ബുക്കിലും ഡ്രോയിൻ്റെ ബുക്കിലും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അങ്ങ് നടത്തി വെക്കാം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമാവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ നാലാണ് അല്ലേ കാരണം ഏപ്രിൽ നാലാവാൻ കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ നാലാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് മാർച്ച് നാലാം തീയതിയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ നാലാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതിൽ മാർച്ച് നാലിൽ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ മാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മാസം മുമ്പേയാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് റിട്ടയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിബേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാസത്തതെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അൺഎക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ഒറ്റ മാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പേയാണ് ഇയാൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിട്ടയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാസം ദെൻ ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി മാ അല്ലേ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാർച്ച് നാലാം തീയതി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് മാർച്ച് നാല് അല്ലേ ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാർച്ച് നാലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പേയാണ് ഏപ്രിൽ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഒറ്റ മാസം മുമ്പേയാണ് ഇയാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മാസത്തെ എന്ത് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ബേറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ ട്വൽവ് കൂടി അവിടെ ചെയ്യണം ആ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിനി പെട്ടെന്ന് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സുനിൽ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അക്കൗണ്ട് ടു അരുൺ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം സെയിൽസിൻ്റെ എൻട്രി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാത്തത് ബിൽസ് റെസീവ് അക്കൗണ്ട് ടു അരുൺ ആൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റെസീവ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ നാലായിരം രൂപയുടെ ബില്ലായിരുന്നു ദെൻ റിബേറ്റ് മാർച്ച് നാലാം തീയതിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഇവിടെ ഡ്രോവർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് റിബേറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബിൽസ് റെസീവ് റിബേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സൗകര്യമാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നയൻ തൗസൻഡ് സോറി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത് രൂപ റിബേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ദെൻ ബിൽസ് റെസീവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ബില്ല് റിട്ടയർഡ് ആൻഡ് അലൗഡ് എ റിബേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജേണൽ എഴുതാനുള്ളൂ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇനി സെയിൽസിൻ്റെയും പർച്ചേസിൻ്റെയും ആ കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എൻട്രി കൂടെ എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നോക്കൂ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അരോൺ സുനിൽ അക്കൗണ്ട് ടു ബിൽസ് പേബിൾ അല്ലേ സുനിൽ അക്കൗണ്ട് ടു ബിൽസ് പേബിൾ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതുക ഫോർ തൗസൻഡ് ബിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയും കൂടെ